శివం జీవుళ్ళ ఎక్కడ ఉంటుంది జీవుడు శివంగా ఎట్లా గుర్తించాలి దేహో దేవాలయ ప్రోక్త జీవో దేవ సనాతన అనేది మనకి ఒకటి శ్లోకం ఉంటుంది నిజానికి జీవుడే ఉన్నాడు పై కనిపించేవాడు జీవుడే శక్తి మాస్ మాస్ కి శక్తికి ఆధ్యాత్మిక సాధనకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి మాస్ లేని భాగం లేదు మన శరీరంలో అట్లాగే ఎనర్జీ లేని శరీర భాగం లేదు శరీరంలో మొత్తం కూడా శివుడి నుంచే ఆ శక్తి వచ్చినప్పుడు ఆ శక్తికి మాస్కి అటాచ్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ఉండొచ్చు కదా యూనివర్స్ మొత్తం నెగిటివ్ అనేది ఎందుకు నేను సప్పనంలో అది చూశారండి ఇది చూశారండి వాడు ఇది ఇట్లా అన్నాడండి అట్లా అన్నాడు అంటాం ఆ నేను వేరు ఆ శివుడి నేను వేరు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పంచడానికి మూల బీజం మీకు ఎక్కడి నుంచి పడింది కర్మ అనేది భక్తి అనేది రెండు రెక్కలు లాంటివి పక్షి ఎగరడానికి రెండు రెక్కలు ఎలా అవసరమో ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ నిరవీ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం మనం ఎందరో మహానుభావుల దగ్గర నుంచి జ్ఞానాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు మురళీమోహన శాస్త్రి గారితో ఉన్నాం వారు లెక్చరర్గా పనిచేసి ఒక పక్క భౌతిక జీవితంలో విద్యార్థులకి పాఠాలు చెబుతూ ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి ఎన్నో గ్రంథాలను రచించారు వారు రచించిన అద్భుతమైన గ్రంథాలు ఎంతో ఉన్నతమైన అంటే గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి సారాన్ని తీసి అందించడం అనేది జరిగింది ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ యొక్క పుస్తకం జీవుడే శివుడు ఈ యొక్క పుస్తకంలోని విషయాలు అలాగే వారి ప్రస్థానం గురించి మనం తెలుసుకుందాం వారు మనకు అందుబాటులో ఉంటాం మన అదృష్టం వారు ఆధ్యాత్మికతకి మతానికి విజ్ఞానానికి ఉన్న పోలికలు వాటికి ఉన్న సత్సంబంధాలు ఏంటో ఈ పుస్తకంలో చాలా సైంటిఫికల్ ఫార్ములాలకి ఆధ్యాత్మికకి ఎటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయో చాలా వివరంగా అందించారు అటువంటి వారితో ఉంటామే మన అదృష్టం అటువంటి వారి దగ్గర నుంచి జ్ఞానాన్ని తీసుకోవటం మన అదృష్టం అటువంటి వారితో సజ్జన సాంగత్యం చేయటం మన అదృష్టం నమస్కారం అండి నమస్కారం ఈ పుస్తకం గురించి నేను చాలా మంది దగ్గర విన్నాను ఈరోజు ఈ పుస్తకం రాసిన మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయటం అనేది అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను టైటిలే జీవుడే శివుడు అని పెట్టారు జీవుడు వేరు శివుడు వేరు అని కొంతమంది చెబుతాడు జీవుడే శివుడైనప్పుడు భూలోకంలో ఉన్న ప్రతి మానవుడు శివుడే కదా జీవుడిలో శివుడు ఉన్నప్పుడు శివుణ్ణి మళ్ళీ ఎందుకు ఆరాధించాలి శివం జీవుళ్ళో ఎక్కడ ఉంటుంది జీవుడు శివంగా ఎట్లా గుర్తించాలి జీవుడే శివుడు అనేది మనకి అద్వైత శాస్త్రంలో ఒప్పుకున్న ఒక ఎఫరిజం రూల్ అనుకోండి సూత్రం అనుకోండి ఎట్లా జీవుడే శివుడు అనేది మనకి మనబోటి వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాదు ఎందుకని నేను దేవుడిని ఉంటాయా జీవు దేవుడు అందాం ప్రస్తుతానికి శివుడు అంటే శివుడు దేవుడికి దేవుడికి భగవంతుడికి బ్రహ్మం అనేది ఒకటి ఉంది దానికి కొద్దిగా తేడాలు ఉన్నాయి అవి తర్వాత మనం చూసుకోవచ్చు ఈ దేవుడు అందాం ప్రస్తుతానికి దేవుడికి నేను దేవుడిని ఎట్లా అవుతాను అనేది ప్రతివాడు మనకి నమ్మకం ఉండదు వాడికి ఇంకోటి ఎవరు చెప్పినన్నా పోవాయా నన్ను ఇదేదో ఆట పట్టిస్తున్నాం అని చెప్పాడు కూడా అంటాడు అది ఎట్లా సైంటిఫిక్గా మనం ఎట్లా ప్రూవ్ చేయవచ్చు దేవుడే జీవుడే శివుడు అనేది ప్రూవ్ చేయవచ్చు అనేది ఇప్పుడు నేను దాంట్లో రాసింది అయితే మనకి దేహో దేవాలయ ప్రోక్త జీవో దేవ సనాతన అనేది మనకి ఒకటి శ్లోకం ఉంటుంది మన శరీరంలో ఉన్నది ఉన్నది మనం జీవుడు అనుకుంటున్నాం మనం నిజానికి జీవుడే ఉన్నాడు పై కనిపించేవాడు జీవుడే కానీ అంతర్గతంగా అడుగు పొరలలో సబ్స్ట్రాటంగా అంటే అడుగు పొరలు అంటే సబ్స్ట్రాటం అనుకుంటున్నాను నేను సబ్స్ట్రాటంగా ఉన్నది శివుడు 
లేదా బ్రహ్మము అనే వ్యవహారం అంతా కూడా మనకు అద్వైత శాస్త్రం అని చెబుతుంది ఇది ఎట్టా చెబుతుంది దీన్ని ఎట్టా నువ్వు సమన్వయం చేస్తావు ఎందుకు జీవుడు శివుడు అవుతాడు ఎప్పుడు అవుతాడు ఏ సమయంలో అవుతాడు ఇటువంటివన్నీ కూడా నేను డిస్కస్ చేసి రాశాను అయితే దానికి వివరణ కొద్దిగా ఇవ్వండి ఎట్లా జీవుడు శివుడు అవుతాడు ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్లగ్ ఉంది మీకు ఆ ప్లగ్లో నుంచి మీకు శక్తి వచ్చింది కరెంట్ కరెంట్ వచ్చింది శక్తి కరెంట్ శక్తి వచ్చింది ఈ ప్లగ్ ఎక్క ప్లగ్లోకి కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ప్లగ్లోకి కరెంటు ఒక పవర్ హౌస్ నుంచి వచ్చింది పవర్ పవర్ హౌస్లో నుంచి వచ్చినప్పుడు అది పవర్ హౌస్లో ఎంత పవర్ ఉంటుందంటే ఫైవ్ మిలియన్ వాట్స్ అనో లేదా టెన్ మిలియన్ వాట్స్ అనో కొంత లిమిటెడ్ ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ మిలియన్ వాట్స్ ఎంత శక్తియో ఈ ప్రగులో నుంచి వచ్చే ఈ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ శక్తి ఎంత శక్తియో మనకి ఏమైనా అంచనా ఉందా లేదు అంటే మామూలు టెస్ట్ చేస్తే తెలుస్తాయి టెస్ట్ చేసి తెలుస్తుంది కానీ దీంట్లో షాక్ కొడితే మనిషికి పక్కన పడతాడు దాన్ని పట్టుకుంటే బూడిద అవుతాడు బూడిద అవుతాడు కదా కరెక్ట్ అది అయితే ఇప్పుడు జీవుడే శివుడు అన్నప్పుడు ఆ పవర్ హౌస్ శివుడు అంటున్నా నేను పవర్ హౌస్ శివుడు అంటున్నా నేను ఇప్పుడు మన మనస్సు ఉన్నదే అది ఒక టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అనుకోండి పని ట్వంటీ వోల్ట్స్ కూడా ఉండదు లెక్క ప్రకారం అనుకోండి ఇప్పుడు ట్వ మన మనస్సులోనే లేకపోతే మన మన అంతర్గతంలోనే మన హృదయంలో అంటాం మనం హృదయంలోనే మరి టెన్ మిలియన్ వాట్స్ శక్తి ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు మసి కావట్లేదు అన్నప్పుడు మీరు పవర్ హౌస్ నుంచి వచ్చే ఈ పవర్ హౌస్ నుంచి ప్లగ్లోకి వచ్చే శక్తిని మీరు ఎట్లా వచ్చిందో కానీ ఒకసారి గమనించండి అది ఆ పవర్ హౌస్ నుంచి వచ్చే శక్తి మిలియన్ వోల్ట్స్ దాకా ఉంటుంది ఆ మిలియన్ వోల్ట్స్ శక్తి అనేక స్టేజెస్లో స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద్వారా స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఓ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఓల్టేజ్ పెరగచ్చు లేకపోతే తగ్గచ్చు కూడా అట్లాగే స్టెప్ డౌన్ అంటే ఏంటి తగ్గేవి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంత పవర్ హౌస్ నుంచి వరుసగా మనకు దాదాపు మనకి మన మన బయట ఉన్న ఈ దీని దగ్గర ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ దాకా వచ్చినప్పటికీ అది ఫోర్ ఫార్టీ బోర్డ్స్ ఎంతో ఇలా ఉంటుంది ఆ ఫోర్ ఫార్టీ బోర్డ్స్ కూడా మనం ఇంట్లోకి తీసుకురాము టూ ట్వంటీ బోర్డ్స్ మాత్రమే మన ఇంట్లోకి వస్తుంది ఎట్లా జరిగింది ఇదంటే ఎట్లా జరిగింది ఇదంటే మనకి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క వర్కింగ్ మనం తెలుసుకోవాలి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఒక మన ఇది కాయిల్ ఒకటి ఉంటుంది ఇది ప్రైమరీ కాయిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇది మనకు దాని దానికి తగిలిస్తాం ఇప్పుడు మీకు అన్ని అన్ని ఆపరేటర్స్లో కూడా ఇప్పుడు ఫోన్ ఉందనుకోండి మీరు ఫోన్ని పరుగులో పెడతారు పెట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తారు ఒక అడాప్టర్ని పెడతారు అడాప్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫోన్కి ఎంత కావాలో అంత అంత తీసుకొని ఫోన్లో ఉన్న బ్యాటరీకి ఎంత కావాలో అంత తీసుకొని అది సప్లై చేస్తుంది అక్కడ అక్కడ ఆ అడాప్టర్లో ఏమున్నదో మీకు తెలిస్తే అక్కడి నుంచి టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్కి ఎట్లా వచ్చిందో మనకు తెలుస్తుంది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎడాప్టర్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ లెక్క ప్రకారం ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రైమరీ కాయిల్ ఉంటుంది ఈ ప్రైమరీ కాయిల్ దానికి తగిలిస్తాం అది ఆ కరెంటు పోతుంది అయితే ఆ కరెంటు అట్లా అట్లా వచ్చేసి ప్రైమరీ కాయిల్ నుంచి బయ మళ్ళా సరుకుని కంప్లీట్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ బయటికి రాదు సెక దాని చుట్టూత సెకండరీ కాయిల్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ సెకండరీ కాయిల్లో ఈ ప్రైమరీ కాయిల్ నుంచి వచ్చిన దాని ఏమంటారో మన ప్రైమరీ కరెంట్ ఉంది ఆ ప్రైమరీ కరెంట్ వల్ల ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ వల్ల సెకండరీ కాయిల్లోకి కరెంట్ వస్తుంది సెకండరీ కాయిల్లోకి వచ్చిన కరెంటుకి దానికి ఆ ప్రైమరీ కాయిలకి ఏమి సంబంధం ఉండదు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండదు ఎట్లాగంటే అద్దంలో నుంచి మనకి మనకు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ లేకుండానే మన ఫేస్ కనిపిస్తుంది రిఫ్లెక్షన్ అంటాం చూడండి పరావర్తనం డైరెక్ట్ కనిపిస్తుంది మనకేమైనా కట్ కట్ టచ్ ఉందా అంటే లేదు ఉండదు అంటే ప్రైమరీ కాయలకి సెకండరీ కాయలకి టచ్ లేకపోయినా ఒక ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది దానివల్ల మనకి కరెంట్ ఆ కాయిల్స్ కాయలలోని కాయిల్స్ ఉన్నాయి అంటే దాన్ని చుట్టు అంటాం ఆ చుట్టుని అడ్జస్ట్ చేయటం వల్ల తగ్గడం కానీ పెరగడం కానీ చేయవచ్చు ప్రైమరీ కాయలకి సెకండరీ కాయలకి ఉన్న చుట్టుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవటం వల్ల మనం త కరెంటుని తగ్గడం కానీ పెరగడానికి చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ దీంట్లో అయితే ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రాసెస్ భౌతికంగా బాగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అవును 
మిలియన్ ఓట్స్ నుంచి డౌన్ చేసుకుంటూ పన్నెండు ఓట్లకి సెల్ ఫోన్కి వస్తుంది టూ ట్వంటీ ఓట్లకి ఇంటికి వస్తుంది అనేసి కానీ శివుడు యొక్క శక్తి మనిషిలో ఎక్కడ ఉంది కుండల్ని రూపంలో ఉందా హృదయస్థాన రూపంలో ఉందా ఎక్కడ ఉంది అది శరీరం యొక్క యాంత్రిక భాగానికి వచ్చి పనిచేసేటప్పుడు ఆ శక్తి ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ద్వారా తగ్గుతుంది అవును కరెక్ట్ మంచి పని చేశారు ఇప్పుడు దీన్ని మన హృదయంలో ఉంటుంది మన శక్తి హృదయం అనే శక్తి అనేది మామూలుగా అయితే ఆ శక్తి శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది కానీ అంత శక్తి ఉంటుంది హృదయంలో నుంచి హృదయంలో మాత్రం అంతశక్తి ఉంటుంది కానీ అది గూఢంగా ఉంటుంది ఆ గూఢంగా ఉన్నటువంటి శక్తి అంతశక్తి నుంచి మీకు అహంకారం మనస్సు బుద్ధి మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తాలు అంటాం కదా మనం నాలుగు అది అహంకారానికే బాగాలు అనుకోండి అహంకారం అంటే లోపల ఆపరేటర్స్ అంటే ఒకటే కానీ నాలుగు రకాలుగా ప్రవర్తన చేస్తుంది కాబట్టి మనం విడిగి విడిగా ఏవి ఏది ఏ పని చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని విడివిడిగా చెప్తాం తప్పితే ఈ నాలుగు అహంకారం అంతఃకరణ అంటాం అంతఃకరణ ఈ మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తాలు అన్నీ ఏది చెప్పినా అన్నిటికీ పరికి పరికి వర్తిస్తుంది మనసన్నా అంతఃకరణం అవుతుంది చిత్తం అంతఃకరణ అవుతుంది అట్లా ఇప్పుడు ఈ అక్కడ ఉన్నటువంటి శక్తి ఒక ఒక విధమైనటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ పద్ధతి ద్వారా ఈ అంత అంతఃకరణలోకి వస్తుంది ఈ అంతఃకరణలోని శక్తి మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఈ నాలుగు భాగాలకి విడిపో విడిపోతుంది ఈ నాలుగు భాగాలుగా విడిపోయిన శక్తి ఏమవుతుంది మళ్ళా మన కళ్ళల్లోకి చెవుల్లోకి ముక్కుల్లోకి కొంత కొంత వస్తూ ఉంటుంది అది మళ్ళా ఇంకో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనుకోవచ్చు అట్లా వచ్చిన శక్తి మళ్ళీ మనకి ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి శరీరంలో ఉన్న వివిధ అంగాలకు వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా తగ్గుతుంది అదే సెల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇది జీవ జీవకణాలు అంటారు చూడండి లివింగ్ సెల్స్ అంటారు దాని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది చాలా చిన్నది అయిపోతుంది మీకు తెలుసు లివింగ్ సెల్ అంటే ఎంత శక్తి ఉంటుందో మన శరీరంలో ఎన్ని లివింగ్ సెల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు బహుశా కొన్ని కోటాను కోట్ల సెల్స్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర వాటన్నిటికీ డివైడ్ అయిపోతున్నది ఆ శక్తి అంతా కలిపి కూడగట్టుకొని నువ్వు మనస్సుని చిత్తాన్ని అహంకారాన్ని అంతఃకరణ ఉంటాం కదా అంతఃకరణాన్ని కనుక ఆపగలిగితే అప్పుడు నువ్వు ఆపగలటువంటి ఏంటి శరీరం పని చేయకపోవటం మనసు పని చేయకపోవటం మనసు పని చేయకపోవటం అంటే నువ్వు ప్రపంచాన్ని చూడలేవు ప్రపంచం సంబంధం కూడా ఉండదు నీకు అప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని అందుకోగలవు నువ్వు ఏది ఆ శక్తిని అందుకోగలవు నువ్వు నువ్వు మనసుతోటి పని చేస్తున్నంత సేపు ఆ శక్తి నీకు అందుబాటులో ఉండదు ఓ ఏదైతే తక్కువ 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 వచ్చిందో అదే శక్తి అందుబాటులో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ శక్తిని అందుబాటులోకి చేసుకోవడానికే మనం సాధన అంటాము ఏదో యోగం అంటాము లేకపోతే భక్తి అంటాము ఇంకోటి అంటాము ఇంకోటి అంటాము ఆ సాధన వల్ల శక్తిని పెంచుకోవచ్చు అనేది ఒక సూత్రం మనకి 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 సూత్రమే మా తర్వాత మనకి ఈ లౌకికంగా కూడా ఈ సాధన ఈవెన్ జంతువులు కూడా మనకి ఏమిటి కొంత ట్రైనింగ్ వల్ల సాధన వల్ల వాటిలో కొంత శక్తి పెరుగుతుంది ఇప్పుడు నిన్ననే చూసాను స్నిఫింగ్ డాగ్స్ అని డాగ్స్ అనేవి వచ్చినాయి మనకి ఆ డాగ్స్కి ఆ శక్తి ఎట్లా వచ్చింది వాళ్ళు ట్రైనింగ్ చేస్తారు అట్లాగే మనసుని కనుక సరిగ్గా ట్రైన్ చేసి ఆ మనసుని కనుక జీరో లెవెల్లోకి పట్టుకొస్తే అంటే మనసు ఆలోచించకుండా పనిచేస్తే ఆలోచించకుండా చేయగలిగితే అప్పుడు నీకు ఆ శక్తి అందుతుంది ఆ శక్తి అందుతుంది అందుతుంది కానీ మనసు కనెక్షన్ పోయింది కాబట్టి అది నేను చేయదు మనసు వాడికి కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు నీకు నీకు ఆ శక్తి మనసు వాడికి డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్ ఇప్పుడు ఆ శక్తి కనుక నీకు ఫోన్లోకి డైరెక్ట్గా వస్తే ఏమవుతుందండి అది ఫోన్ పేలిపోతుంది పేలిపోతుంది బస్సు అయిపోతుంది అట్లా రాదు కాబట్టి మనం సేఫ్గా ఉంటున్నాము మనకి ఆ శక్తి తోటి మనకి కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి అయితే హృదయ స్థానంలో శివ శివుడు ఉన్నాడు హృదయ స్థానం నుంచే అంతఃకరణాల్లోకి శక్తి డౌన్ అవుతూ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఎలాగైతే ఉంటుంది కానీ మన హృదయ స్థానంలో శరీర వ్యాపిగా ఉన్నటువంటి శివతత్వం శివశక్తి ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా యూనివర్స్ మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉందా మొత్తం ఇప్పుడు బ్రహ్మము అంటే అన్ని శరీరంలో ఉన్న సెల్ దగ్గర నుంచి తర్వాత యాటమ్స్ ఉంటారు కదా యాటమ్స్లో కూడా భాగాలు ఉన్నాయి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అని ప్రోటాన్స్ అని న్యూట్రాన్స్ అని ఉన్నాయి వాటర్ కూడా మళ్ళీ భాగాలు ఉన్నాయి 
ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటున్నారు మనం వాళ్ళు చూడండి ప్రాథమిక కణాలు అంటాం మనం ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటున్నాము ఆ వాటిల్లో కూడా మీకు శక్తి ఉంటుంది మన మనకి లివింగ్ సెల్స్లో శరీరంలో లివింగ్ సెల్స్లో ఉండే శక్తి అంటే కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ కణాల్లో కూడా వేరే వేరే శక్తులు ఉన్నటువంటి కణాలు ఉంటాయి ఈ క ఈ ఇవన్నీ కూడా శక్తి కలిపి ఏ ఇప్పుడు ఒకటే పాయింట్ ఏంటంటే ఎనర్జీ తర్వాత మాస్ ద్రవ్యరాశి తర్వాత మా శక్తి రెండే ఉంటాయి ప్రపంచంలో వేరేది ఏమి ఉండదు మీరు చూసుకోండి కావాలంటే మీలో ఉన్నది అదే అణువులో ఉన్నది అదే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్నది అదే ప్రపంచంలో ఎట్లా శక్తి ఉందయ్యా అంటే శక్తి ప్రపంచమే శక్తి ఎందుకంటే అది సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు డైనమికల్ ఈక్విబిల్లో ఉందని చెప్తున్నారు డైనమికల్ ఈక్విబిల్లో ఉంది ప్రపంచం యూనివర్స్ అంటున్నారు వాళ్ళు డైనమిజం అంటే ఏంటి కదలిక కదలిక రండి వైబ్రేషన్ రండి ఏదైనా సరే కదలిక కదలిక అంటేనే శక్తి ఈ శక్తినే మనం ఎనర్జీ అంటాము దీన్నే మనం జ్ఞానం కూడా అని అంటాం ఎందుకని శక్తి కానీ కదలిక కానీ ఒక చైతన్య పదార్థానికే కరుగుతుంది చైతన్య పదార్థానికే వస్తుంది అంటే మీకు చైతన్య మీరు శరీరంలో మనం ఒక శవాన్ని చూసామనుకోండి ఆ శవంలో చైతన్య శక్తి పోయింది అంటే చైతన్య శక్తి అంటే అసలు చైతన్య శక్తి కాదు ప్రాణమును మనసు అనే చైతన్య శక్తి పోయింది అది ఇంకా కథలు లేదు అంటే దాంతో పాటు జ్ఞానం కూడా పోయింది జ్ఞానం జ్ఞానం విజడం విజడం అంటాము దాన్నే మనం తెలివి అనుకోవచ్చు తెలుగు చర్చలు తెలివి అనుకోవచ్చు తెలివే ఇంకా తెలివి అనుకోవటం ఏం లేదు తెలివే ఆ తెలివి పోతుంది మనకి కదిలే దాంట్లో తెలివి ఉన్నది అనేది మనకి ఫండమెంటల్గా మనకి తెలుస్తున్నది మన మన శాస్త్రం కూడా చెప్పేది అంటే కదిలేవన్నీ శక్తియుతాలు శక్తిలో కదలికలు ఉంటాయి కదలికలన్నీ మనం బ్రహ్మం అని అనవచ్చు బ్రహ్మం అంటే ఒక బ్రహ్మం యొక్క శక్తి అనవచ్చు కాబట్టి ఇదే విజ్ఞానం ఇదే జ్ఞానము లేదా ఇదే మనకి ప్రకాశం కూడా అని అంటారు ప్రకాశం అంటే ఒక వస్తువుని మనకి కనిపింపజేసేది అదే జ్ఞానం తెలివి ఈ తెలివి లేదే కదలికలు ఉండవు శరీరంలో కాబట్టి ఈ తెలివికి జ్ఞానానికి ప్రకాశం మూడు ఒకే శ్రోనిమస్ టర్మ్స్ అంటాం మనం అంటే ఒకే అర్థంలో వాడతాం మనం శాస్త్రంలో ఇప్పుడు ఈ తెలివి అంతటా ఉన్నదే అణువు దగ్గర నుంచి మీ సెల్స్ దగ్గర నుంచి మీ మనస్సుల దగ్గర నుంచి అన్ని చోట్ల ఉన్నదే సెల్ తెలివి డైనమిక్ లీగ్వంటి అర్థం ఏంటి ప్రపంచం మొత్తం యూనివర్స్ అంతా కూడా కదులుతున్నది కదలిక అంటే శక్తి శక్తి అంటే మరి జ్ఞానమే జ్ఞానం అంటే మళ్ళా ఆ ప్రకాశము ఇట్లా ప్రపంచం అంతా జ్ఞానంతో నిండి ఉన్నది అని చెప్పవచ్చు మనం జ్ఞానంతో నిండి ఉండటమే భగవంతుడు అని లేకపోతే బ్రహ్మం అని అంటాం బ్రహ్మం అనే డెఫినేషన్ ఏంటంటే కేవలం జ్ఞాన స్వరూపుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జ్ఞాన స్వరూపుడు అని భగవం మనకి ఆ బ్రహ్మము అనే చే ఒరిజినల్ శక్తి ఏదైతే ఉందో దానికి ఆ నిర్వచనం కేవలం జ్ఞాన కైవల్యం ఉంటాం చూడండి ఆ కైవల్యం అంటే కేవల జ్ఞానము అయితే ఈ కేవల జ్ఞానము ఏమవుతున్నది మన ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతున్నది ఆ కేవల జ్ఞానం అంటే మనం ఎనర్జీ అంటాం అనుకోవచ్చు మరి ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతున్నది ఈ ప్రకృతి అనేది మాస్ అవుతుంది ప్రకృతి అనేది మాస్ అవుతుంది ఎనర్జీ మాసు కలయిక మాత్రమే ప్రకృతి ప్రకృతిలో ఎనర్జీ మాసులు కలయికే ఉంటుంది కానీ ఒట్టి మాసు ఉండదు ఒట్టి జ్ఞానం ఉండదు మనకి ఈజీ కొట్టి ఎంసీస్ కారు అంటారు చూడండి అంటే ఎక్కడ శక్తి ఉందో అక్కడ మాసు కూడా ఉంటుంది ఎక్కడ మాసు ఉందో అక్కడ శక్తి కూడా ఉంటుంది ఇవి రెండు కలిస్తేనే మనకి ప్రపంచం ఏర్పడుతున్నది ఇవి రెండులో రెండిట్లో మాసు లేకపోతే మాస్ జీరో మాస్ జీరో లే జీరో అయ్యి ఎనర్జీ దానికి ఎనర్జీ ఉంటే అది బ్ర అది మనకి బ్రహ్మం అంటాం ఆ ప్యూర్ శక్తి అంటాం దాన్ని శుద్ధ శక్తి అంటాం దాన్ని శుద్ధ ఎనర్జీ అయితే భౌతికంగా ఈజ్ గోల్డ్ ఎంసి స్క్వైర్ అనే ఫార్ములా అని మనం రాస్తూ ఉంటాం అవును ఈజ్ గోల్డ్ ఎంసి స్క్వైర్ మాస్కి ఎనర్జీకి లింక్ అవును ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఈ ఈజ్ గోల్డ్ ఎంసి స్క్వైర్ ఎలా ఉంటుంది ఒక మంత్ర సాధన చేస్తే శక్తి ఎలా వస్తుంది అది శరీరంలోకి ఎట్లా వస్తుంది ఈ యొక్క శక్తి మళ్ళీ ఈ యొక్క మాస్గా మారిన ఈ తత్వం మళ్ళీ శక్తిగా ఎలా మారుతుంది శక్తి మాస్ మాస్కి శక్తికి ఆధ్యాత్మిక సాధనకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి 
ఆధ్యాత్మిక సాధన అంటేనే మన శరీరంలో మాసం తీసేసి ఎనర్జీ నింపటం ఎనర్జీని నింపటం సూపర్ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా మీరు మాస్ లేని భాగం లేదు మన శరీరంలో అట్లాగే ఎనర్జీ లేని శరీర భాగం లేదు శరీరంలో ఈ మాసని అంతా కూడా ఎనర్జీ కింద మారిస్తే మొత్తం అంతా కలిపి అప్పుడు మీరు దానికి అచీవ్ కావచ్చు అదే కాంతి శరీరం అనుకోవచ్చా కాంతి శరీరం అనుకోవచ్చు కాంతి అంటే చెప్పాను కదా కాంతి అంటే ఎనర్జీ లైట్ బాడీ కాంతి శరీరం ఎనర్జీ అంటే అప్పుడు ఇంకా మనసు పనిచేయదు ఇంకా ఈ మనస్సు కూడా మీకు మాస్ ఎనర్జీ మాస్ ఎనర్జీ కాంబినేషన్ అవును మనసుని సహజంగా జలంతో పోలుస్తారు జలం జలం లిక్విడ్తో పోలుస్తారు బుద్ధిని జడంగా పోలుస్తారు ఎందుకు బుద్ధి జడం కాదు కానీ మనసు మాత్రం మీకు ఆ జలంతో పోలవచ్చు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా పాడుతూ ఉంటుంది అది వైబ్రేషన్ లేకుండా మీరు పగలంతా ఉన్నప్పుడు పని చేసేటప్పుడు వైబ్రేషన్ లేకుండా మనసు ఎప్పుడు ఉండదు ఒక అంచనా ప్రకారం మన మనస్సు అరవై వేల సెకండ్కి సెకండ్ కాదు రోజంతా అరవై వేల వైబ్రేషన్స్ చేస్తుందని కలుగుతుందని అంటే ఒక ఆలోచన తర్వాత ఇంకోటి ఆలోచన ఇంకో ఆలోచన ఇంకో ఆలోచన ఇట్లా అంటే అరవై వేల థాట్స్ అనుకోవచ్చు కదా థాట్స్ అనుకోవచ్చు అవే వైబ్రేషన్ అంటాం మనం ఒక థాట్ పోయి ఇంకో థాట్ వచ్చినప్పటికే వైబ్రేషన్ మారింది కదా కాబట్టి ఒక థాట్ రావటము అది పోవటము ఒక వైబ్రేషన్ అట్లా అనేకమైనటువంటి థాట్స్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి ఆ వైబ్రే వాటిని వైబ్రేషన్ అంటాం వైబ్రేషన్ దేనికి ఉంటుంది మీకు ముఖ్యంగా గమనించాలి వైబ్రేషన్ దేనికి ఉంటుంది ఒక మాస్క్ ఉంటుంది అంతే ఒక పార్టికల్కి ఉంటుంది లేదంటే నా చేయి ఉందనుకోండి ఈ చేయి ఇట్లా కలిస్తానంటేనే దీని వైబ్రేషన్ ఉంది ఈ వైబ్రేట్ మా చెయ్యి మాసు ఇప్పుడు దీన్ని తెగొట్టి వేసి అటు బయట వేసాం అది కేవలం మాసే చైతన్యం దాంట్లో లేదు చేతి కనెక్షన్ అయి ఉన్నప్పుడు శరీరాన్ని కనెక్షన్ అయినప్పుడు ఈ మాస్ ప్లస్ ఎనర్జీ అవుతుంది కానీ అది ఒక ఎనర్జీ ఒకటే ఎనర్జీ కాదు లేకపోతే ఒకటే మాస్ కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఇది ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే యూనివర్స్లో ఎక్కడ మాస్ ఎనర్జీలు రెండు కలిసే ఉంటాయి తప్పితే వీడిగా ఎక్కడ ఉండడానికి వీలేదు ఇప్పుడు మాస్ గురించి చెప్పారు ఓ పక్క ఎనర్జీ గురించి చెప్పారు ఓ పక్క వైబ్రేషన్ గురించి చెప్పారు ఈ వైబ్రేషన్తో ఎనర్జీ పుడుతుందా ఎనర్జీతో వైబ్రేషన్ పుడుతుందా ఈ రెండింటికి మాస్కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి మాస్ లేనిదే వైబ్రేషన్ దేనికి ఉంటుంది దేనికి ఉంటుంది వైబ్రేషన్ అంటే కథలకి దేనికి ఉంటుంది అండి మాస్ ఎనర్జీకి మాస్ కథలకి మాస్ ఉంటుంది మాస్కి చేస్తాం ఎట్లా చేస్తాం అది కూడా న్యూట్రన్స్ సెకండ్ న్యూట్రన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ ప్రకారంగా ఎవరి బాడీ కంటిన్యూస్ టు బిన్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఇన్ ఎ స్టేట్ లైన్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ కంపెల్డ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటాడు ఆ సూచన వర్తింపు వర్తింపు చేయండి ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక మాసు ఇది మా మాసు ఇది ఉంది అది దాని తర్వాత కథ కదా కథలు కదా కథలు లేదు దాని అది కథలు అంటే ఏం చేయాలి నువ్వు మనం చేత్తో పట్టుకొని పక్కన పెట్టాలి ఇప్పుడు ఇదేమో మాసు మన చేయిలో మనకి ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని పక్కన పెడితే ఏమైందనమాట అర్థం ఎనర్జీ అది మన చైతన్య వస్తువు లేనిదే మాస్ కథలు లేదు చైతన్య వస్తువు అనేది తోయాలి ఇప్పుడు రెండు రెండు గోలికాయలు మీరు ఆడుతున్నారు అనుకోండి ఆ గోలి ఒక కాయ ఒక కాయ వేస్తే కొడితే ఇంకో కాయకి తగిలితేనే అది పోతుంది కానీ లేకపోతే పోదు కదా అట్లా మాస్ పదార్థాలన్నీ కూడా ఎనర్జీ రావడానికి ఒక చైతన్యం కావాలి అట్లాగే మన యూనివర్స్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మాస్ ఎనర్జీ కలిసి ఉన్నాయంటే దాంట్లో చైతన్యమును జడము రెండు కలిసి ఉన్నట్టు లెక్క కదా జడ చైతన్యాల కలయికే యూనివర్స్ అని చెప్పాను ఇందరు అంటే ఎనర్జీ మాసాలు కలయికే ఆ యూనివర్స్ దాన్నే మనకి శాస్త్రంలో ఏమంటారు అంటే జడి జడి చైతన్యాలు అంటారు జడి చై జడ చైతన్యాల కలయిక యూనివర్స్ అయితే ఆ యూనివర్స్లో జడవు లేని వస్తువు లేదు చైతన్యం లేని వస్తువు లేదు ఈ మాసని తీసేసి ఆ యూనివర్స్ అయితే మనం ఏం చేయలేం ఎందుకంటే యూనివర్స్లో ఒకే మాస్ ఉంటే కానీ ఒకే ఎనర్జీ ఉంటే కానీ అసలు యూనివర్సే ఉండదు కానీ మీ మనసులో ఉన్న మాస్ ఎనర్జీలని మీరు మాసుని మానేసి మానసుని తగ్గించేసి ఎనర్జీని పెంచుకోవచ్చు మీ మనస్సు మాత్రము మాసుని తగ్గించి ఎనర్జీ పెంచుకోవచ్చు ఇందాక మీరు బుద్ధి అన్నారు బుద్ధి జడం అన్నారు చూడండి బుద్ధి కానీ 
మాసుగా ఇది మన మనసు కానీ దేవి కూడా నాలుగు అంతఃకరణ అంతఃకరణ మొత్తం జడమేం కాదు అంతఃకరణలో ఆ మన బ్రహ్మము లేకపోతే దేవుడు అనండి ఆ దేవుని యొక్క శక్తి లేనిదే అది కూడా పనిచేయవు దేవుని యొక్క శక్తి అంతఃకరణలో ప్రవేశించకపోతే పనిచేయవు ఇది ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయా అంటే ఇందాక చెప్పిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ పద్ధతుల ప్రకారంగా కొద్దిగా పనిచేస్తున్నాయి కొద్దిగా ఉంటాయి ఆ కొద్దిగా ఉండటం వల్ల ఆ కొద్దిగా పని కొద్దిగా ఉన్నటువంటి చైతన్యంతో మనం ఇవి మనం పని చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ లోకల్లో అది కూడా లేకపోతే అది కూడా లేకుండా చేసుకున్నట్టయితే మాసు లేకుండా చేసుకున్నట్టయితే మనసు కదలకుండా ఉంటుంది మనసు కదలకుండా ఉండటం అంటే ఏంటి దాని మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పనిచేయట్లేదు ఎక్కడిది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటే అది ఆ శివుడు అదే శివుడు మన శరీరం అంతా పనిచేయడానికి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అంటే శివుడు దాన్ని మనం చైతన్యం అంటాం ఎనర్జీ మాస్ మీద పనిచేసింది మాస్ వైబ్రేషన్ అయింది వైబ్రేషన్ ద్వారా థాట్స్ వచ్చాయి అవును కానీ ఎనర్జీ సిస్టమ్ ప్రకారమే మాస్ ఎనర్జీ మధ్య ఈ బాడీ మొత్తం తిరుగుతుంది అవును కానీ దీంట్లో కర్మ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి చేరింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మీరు మనసులో నేను మనసు చెప్పాను కదా నేను ఎనర్జీ ప్లస్ మాస్ అని ఈ మాస్ అనేది ఎనర్జీ లేనిదే కదలదని చెప్పాం కదా ఈ ఎనర్జీ అనేది మీకు ఆ కదలటమే కర్మ కదలటమే కర్మ మీరు కదులుతున్నారు దేనితో కదులుతున్నారంటే ఏం చెప్తారు మీరు మీరు మనం చేదిని ఇటు నుంచి ఇటు చేది చేది కదిలిచాను దేనితో ఏం చెప్తారు ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటే ఏం చెప్తారు ఎనర్జీతో ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పనిచేయడానికి కా కారణం ఏంటి బయట నుంచి బయట నుంచి పని పనిచేసేది ఏంటి అది మనస్సు మనస్సు అని చెప్తారు అంతే మనసు అని చెప్తారు మనస్సు కూడా కదులుతుంది అన్నప్పుడు ఈ కదిలే వస్తువు ఇంకో దాన్ని కదలుచుకోగలదా కదలటానికి వీలు లేదు అంటే మనస్సు కదలచటం లేదు ఏ మీ శరీరంలోని ఏ అంగాన్ని కూడా మనసు కదలచ కదలటం లేదు మన ఏం కదిలిస్తున్నదా అంటే అదిగో ఆ శివుడు కలిగిస్తున్నాడు ఆ బ్రహ్మం కలి దేవుడు కలిగిస్తున్నాడు దేవుడు ఇందాక చెప్పినట్టు మీ హృదయంలో లేకుండా అతని యొక్క శక్తి మీకు శరీరంతా ప్రసరించకుండా మీ మనసు పనిచేయదు చెయ్యి పనిచేయదు సెల్స్ కూడా పనిచేయవు ఆ శక్తి వల్లనే మీకు ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి అది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అది ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కదలదు అది కద అది కదలకుండానే వీటన్నీ కదిలిస్తాయి కదలకుండా ఉంటేనే వాడిని దేవుడు అంటాం మనం కదలకుండా భ్రమం అంటాం లేదా దేవుడు అంటాం మనం అంటే ఏది కదలకుండా ఉండి మన యూనివర్స్ అంతటినీ డైనమిక్ లిక్విడ్లో ఉంచుతున్నదో దాన్ని మనం దేవుడు అంటాం అండి అయితే ఇక్కడ కర్మ అనేది ఎక్కడి నుంచి కర్మ ఈ వ్యవహారం అంతా తెలియకుండా మనం ఆ మన మనస్సునే మనం మీందాక చెప్పారు కదా మీరు మనస్సే నాకు చేయి కదిలిస్తుంది మనస్సే నాకు కాడు కదిలిస్తున్నాయి మనస్సే నాకు చూస్తున్నది అంటున్నారు కదా ఆ మనస్సు మనసే నేను అసలుకి ఏది మన బా లాంగ్వేజ్లో మనస్సే నేను ఈ నేను మనస్సు అహంకారం చిత్తము బుద్ధి ఎప్పుడైతే పనిచేస్తున్నాయో అప్పుడు నీకు కర్మ వస్తుంది పని చేయకుండా ఉన్న సమయంలో నీకు కర్మ అంటదు నిద్రలో గాఢ నిద్రపోయినారు గాఢ నిద్రలో ఏమైంది మనస్సు ఏం పనిచేయట్లేదు ఇవన్నీ కూడా అంతఃకరణ అంతఃకరణ లేనమైనాయి ఆ అంతఃకరణ కాస్త హృదయంలో లేనమైంది ఆ హృదయంలో ఏమున్నదో మనకు చూసాం ఇందాక శివశక్తి ఉంది ఆ శక్తినే భ్రమ అంటాము లేదంటే ఆత్మ అంటాం పని మన దగ్గర ఉన్నదేమో ఆత్మ అంటాము ఆ యూనివర్స్లో ఉన్నదేమో యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి శక్తి ఏమో భ్రమ అంటాం ఆత్మలోకి లీనమైపోయింది ఏమి కదలికెళ్ళేవు లీనమైపోవటం వల్ల కదలికెళ్ళేవు మనసు లీనమైపోవటం వల్ల కదలికెళ్ళేవు ఇప్పుడు ఈ కదలికలు మరి జరగాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి మెలకులు రావాలి స్వప్నలోకి రావచ్చినా సరే మెలకులకు వచ్చినా సరే స్వప్నలో కూడా మెలకులు వస్తుంటాయి ఆ స్వప్నలో కూడా వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అంటే మనసు పనిచేస్తుంటుంది మరి మెలకులో సరే కోలాహలంగా పనిచేస్తుంటుంది స్వప్నలో కొంత రెస్ట్రిక్టెడ్ పనిచేస్తుంది ఎందుకని ఈ ఇండియాలు ఉండవు కాబట్టి పంచేంద్రియాలు ఉండవు కాబట్టి కన్ను ముక్కు చెవి నోరు ఇవన్నీ ఉండవు కాబట్టి అది కొంతవరకు మనసే ఆ పని చేస్తుంది వాటి పని కూడా మనసే చేస్తుంది కాబట్టి అంత విస్తృతంగా మీకు వైబ్రేషన్స్ ఉండవు రెస్ట్రిక్టెడ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి 
వెలుగులోకి వచ్చినప్పటికీ ఇండియాలు కూడా పనిచేయడంతో ప్రపంచం అంతా మొత్తం అంతా వైబ్రేషన్ పెట్టి కనిపిస్తుంది అయితే ఇప్పుడు శక్తి వల్ల మనసు పనిచేస్తుంది మనసు వల్ల మనకి మనిషి కదులుతున్నాడు మనిషి ఇప్పుడు ఒక పుణ్యకారం చేశాడు అనుకుందాం ఆ పుణ్యము శివుడిదే ఒకరిని చంపాడు అనుకుందాం ఆ చంపింది శివుడిదే అలాగే ఒకరిని ఏదన్నా ఒక కామెంట్ చేశారు అనుకుందాం ఒక చెడు పని చేశారు అనుకుందాం ఒక డ్రగ్స్ ఇదంతా శివుడు కర్మ కదా మనిషికి ఎందుకు మధ్య కర్మ ఇందాక చెప్పాను మీకు శివుడు కర్మ చెయ్యడు తర్వాత వైబ్రేషన్ లేదు అతనికి వైబ్రేషన్స్ లేవు అంటే వైబ్రేషన్స్ ఉంటేనే నీ మనసుకు వైబ్రేషన్స్ ఉండబట్టే నేను నీకు పని చేయాలనుకుంటున్నాను నేను వాడు చంపాలో లేకపోతే ఇంకోటి చేయలేదు ఇంకోటి చేయాలనుకుంటా మనసు వైబ్రేషన్స్ ఉండటం వల్ల వైబ్రేషన్ లేని వాడు శివుడు అతని కర్మ ఏం చేయగలడు వైబ్రేషన్ అనేది మాస్ ద్వారా కలిగితుంది కదా అవును ఎనర్జీ మాస్కి అప్లై చేయడం ద్వారా వైబ్రేషన్ కలుగుతుంది అవును ఆ వైబ్రేషనే మీరు మనసు అంటున్నారు ఆ వైబ్రేషన్లో ఈ నెగిటివ్ థాట్ అనేది పాజిటివ్ థాట్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది మొత్తం కూడా శివుడి నుంచే ఆ శక్తి వచ్చినప్పుడు ఆ శక్తికి మాస్కి అటాచ్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ వైబ్రేషనే ఉండొచ్చు కదా యూనివర్స్ మొత్తం నెగిటివ్ అనేది ఎందుకు నెగిటివ్ పాజిటివ్ లేకుండా యూనివర్స్ ఉండదు చైతన్యము జడము ఇవే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనుకోండి పోని చైతన్యము జడము మాస్ ఎనర్జీ ఇవే పాజిటివ్ ఉంటాయి అనుకోండి ఇది లేకుండా యూనివర్స్ ఉండగలదా మీరు ఉండగలరా ఏది ఉండదు అయితే ఈ మనసు అనేది నే మనసు అనేదే నేను అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనసు అనేదే నేను అనుకుంటున్నాం నాది కోరిక ఇదిగో వాడిని చంపాలి లేకపోతే మీరు చెప్పినట్టు ఏదో స్వీట్ తినాలి లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో ఇది సంగీతం మంచిది తినాలి అబ్బో ఈ సంగీతం శబ్దంగా ఉంది నాకు వద్దు కావాలన్నా వద్దన్నా మనసు చేస్తుంది కోరిక కోరిక కానీ కోరిక అక్కర్లేదు అక్కర్లేకపోవడం కానీ అయ్యి ఒకసారి మనసే చేస్తుంది మనసు ఎప్పుడైతే పని చేస్తున్నదో అది మీరు చేస్తున్నట్టే లెక్క ఎందుకని మీరే మనస్సు మనసే మీరు ఆ మనసు ఎట్లా పని చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ దానికి వాసనలు అంటే అంటే వారి ద్వారా పని చేస్తుంది కాబట్టి వాసనలు మనస్సు లేకపోతే మీరు మీకు మనసు పనిచేయదు నిద్రలో లాగా నిద్రలోగా పని చేయ మనసు పని చేయనప్పుడు మీరు దేవుళ్ళే ఎప్పుడైతే మనసు ఉనికిలోకి వచ్చిందో ఉరికి అంటామని దాన్ని ఎగ్జిస్టెన్స్ మనసు ఎప్పుడైతే ఉనికిలోకి వచ్చిందో అది అది అప్పుడు నేనే అయిపోతున్నది అది సపనంలో మీరు మనసు ఉనికిలోకి వచ్చింది సపనంలో మీకు మనసు ఉనికి వచ్చింది అప్పుడు ఏమన్నారు మీరు లేవంగానే ఏమన్నారు నాకు సపనంలో అది జరిగి నేను సపనంలో అది చూశానండి ఇది చూశానండి వాడిది ఇట్లా అన్నాడండి అట్లా అన్నాడు అంటాం ఆ నేను వేరు ఆ శివుడు నేను వేరు హృదయంలో ఉన్నవాడు ఆ నేను శివుడు మనసు ద్వారా వచ్చేవాడు ఈ నేను నేను ఇప్పుడు నేను మనం మనం జనరల్ అందరూ మనం ఎట్లాగైతే నేను నేను అంటున్నారో ఆ నేనుని మన మనసు ద్వారా చెప్తానని తప్పితే వాడి వాడు నేను మనసు అని చెప్పడు అంటే మనసు ద్వారా చెప్పే నేను అహం బ్రహ్మాస్మి తత్వంలో చెప్పే నేనుకి వ్యత్యాసం ఉంది అంటారు చాలా తేడా అహం బ్రహ్మాస్మి చెప్పే నేనుకి మీరు ఎదగాలి సాధన చేస్తే ఎదుగుతారు ఈ నేనుకి ఆ నేనుకి చాలా తేడా అస్తిపశు కాంతర బ్యా భేదం ఉంది తర్వాత ఇందాక చెప్పినట్టు టెన్ థౌజండ్ మెగావాట్ శక్తికి ఎన్నో మీ సెల్ శక్తికి ఎంత భేదం ఉందో అంత భేదం ఉంది అయితే మనస్సే ఇదంతా చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ బుద్ధి పాత్ర ఏంటి బుద్ధి మనస్సుని కంట్రోల్ చేయ చేయగలిగే శక్తి ఉంది ఇప్పుడు నాకు షుగర్ ఉంది అనుకుందాం నాకు షీట్ పెట్టారు మీరు పెట్టులో షీట్ పెట్టారు ఆ షీట్ పెట్టినప్పుడు ఏమైంది నాకు టెంప్టేషన్ వస్తుంది దాని రంగు దాని వ్యవహారం కళ్ళు రంగు చూస్తాయి నో నోసేమో రా రుచి చూస్తుంది మన వాసన చూస్తుంది చెప్పేటప్పటికి నోరు ఊరుతుంది రాజకీయ తినాలనిపిస్తుంది తినాలనిపించినప్పుడు బుద్ధి ఏం చెప్తా అంటే రే నువ్వు నొప్పదిగా నువ్వు షుగర్ పేషెంట్కి రా ఇప్పుడు షుగర్ తింటే నీకు ఇదివరకే నీకు రెండు వందల యాభై ఏ మూడు వందలో ఉంది ఇప్పుడు తింటే నీకు ఎక్కువ పెరుగుతుంది చచ్చిపోతావని చెబుతుంది బుద్ధి అది బుద్ధి పని అది ఇది చేయవచ్చు ఇది చేయకూడదు అనేది మనసు యొక్క మనసు మనసు పని ఏంటంటే కూరిక కోరుకోవటమే నాకు ఇది కావాలి అది వద్దు ఇది కావాలి అది వద్దు అని కోరుకోవటమే ఆ బుద్ధి ఏం చేస్తుందంటే ఈ కోరుకున్న వాటిలో నీకు అవసరం ఏంది ఏది అవసరం లేని ఏది నీకు ఆన్ చేసేవేవి నీకు మంచి చేసేవేవి సెలెక్ట్ చేసి పెడుతుంది ఆ సెలెక్షనే బుద్ధి చేసే పని 
అందుకని మనసు కంటే బుద్ధి ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంటుంది ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంటుంది ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుంటా ఎవడైతే మనిషి తనకి ఇష్టం వచ్చిన మనసుకు చెప్పినవన్నీ చేస్తూ ఉంటాడో వాడు పతనం చెందుతాడు లేకపోతే ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది లేకపోతే పతనం చెందుతాడు మనసుని కంట్రోల్ నియమించుకొని బుద్ధి ఎప్పుడు మనసు నియమిస్తుంది నియమించి బుద్ధి బుద్ధి బాట విన్నట్టయితే నువ్వు ఆ అభివృద్ధి సాధించవచ్చు లేదా ఆరోగ్యాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఇంకొక విషయం చూడండి ఒక దొంగ ఉన్నా అనుకోండి ఏటీఎంలో లేకపోతే బ్యాంకులో లూటీ చేశాడు కా సక్సెస్ఫుల్గా లూటీ చేశాడు ఏమండి వాడు ఎప్పుడు పగలు పొట్టు వస్తాడు వాడు రాడు ఎందుకని జనం ఎక్కువ మంది ఉంటారు జనం ఎక్కువ మంది ఉంటారు పట్టు పట్టుకుంటారా పోలీసులు ఎప్పుడు చేస్తారా పట్టుకుంటారా అని వాడు మన బుద్ధి చెబుతుంది మనసు ఏమంటుంది దొంగతనం చేయమంటుంది అంతే కానీ మన బుద్ధి ఏమంటుంది నువ్వు రాత్రిపూట ఎవరు లేకుండా చూసి రారా అంటుంది అది తేడా తర్వాత సరే వాడు చెప్పినట్టే రాత్రి వస్తాడు మన మన బుద్ధి చెప్పినట్టే రాత్రి వస్తాడు లూటు చేసుకుంటాడు డబ్బులు వేసుకుంటాడు కార్లు వేసుకుంటాడు పోతుంటాడు అరే నువ్వు ఆ మనసు అప్పటికి కూడా అరే బుద్ధి చెడ్డ పని చేశావు అని మనసు చెప్ మనసు ఒక విధమైన మనసు లోప ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా ఏం చెప్తుంది బుద్ధి ఏం చెబుతుంది ఎవరే నువ్వు దుంపతి తప్ప పని చేశావు పోలీసులు పట్టుకుంటారు కాబట్టి నువ్వు కారుని రూట్ మార్చు నెంబర్ మార్చు ఇటువంటివన్నీ చెప్తుంది బుద్ధి అప్పుడు ఆ బుద్ధి బుద్ధి కొద్దిగా ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం మన దాన్ని బుద్ధి జ్ఞాన సం జ్ఞానంతో ఉంటుంది అంటాము మనసు కంటే ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగి ఉంది కాబట్టి ఆ బుద్ధి ఉంటుంది అయితే ఈ బుద్ధికి మనసు బుద్ధికి కానీ జ్ఞాన మనసుకు కానీ ఈ శరీరంలో అనేటువంటి శరీర దగ్గర నుంచి అన్ని వైభవాలు కానీ సప్లై చేసేది ఎనర్జీ సప్లై చేసేది ఏంటంటే హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఈ ఆత్మకి ఎన్నో ఈ ఆత్మ డిస్కనెక్టెడ్ చెప్పాం ఇది వరకు చెప్పాను డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ బాడీని కనెక్ట్ చేసేది మనకి ఎప్పుడు కూడా మనసే నిద్ర ఏం చేస్తూ అంటే మనస్సుని మనస్సుని బాడీ నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేసి బ్రహ్మం దగ్గర తీసుకెళ్తుంది ఆ దేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతుంది హృదయంలో ఉన్న దేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్తుంది మెలకు రాగానే ఆ దేవుడి దగ్గర నుంచి మళ్ళా కనెక్ట్ చేస్తుంది మనస్సు కనెక్ట్ చేస్తుంది ఈ కనెక్షన్ నాకు జరిగింది అని చెప్పడానికి కానీ జరగలేదు అని చెప్పడానికి కానీ నీకు దాని గురించిన అవగాహన లేదు లేదు ఆత్మని గురించి కానీ ఆత్మశక్తిని గురించి కానీ అవగాహన లేదు కాబట్టి మనసే చేస్తున్నాను నేను బుద్ధి చేస్తుంది ఏదో చేస్తుంది అని చెబుతూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే మీకు మనస్సు రంగంలోకి వచ్చిందో అప్పుడు నీకు పాపము పుణ్యం అని వచ్చేస్తాయి అయితే ఇక్కడ క మనస్సుతో ఇదంతా నాటకం జరుగుతుంది బుద్ధికి విచక్షణ ఉంది చిత్రం పాత్ర ఏంటి చిత్రం పాత్ర మెమరీ చెప్పు మెమరీ చెప్పు స్మృతి అంటాం స్మృతి ఒక ఒక వస్తువును చూసినప్పుడు ఈయనెవరు శివుడు అంటాం మనం ఎందుకని ఎట్లా ఎట్లా తెలుస్తున్నాడు శివుడు అని నేను ఒక శివుడి యొక్క వ్యవహారం ఎప్పుడో మనం మనం ఒక ఒక చిత్రంలో మనకు ఒక ఆకారము లేకపోతే ఆయన పాములు లేకపోతే ఇవి అవి ఏవో ఉంటాయి కదా అది ఆకారం ఇదివరకు ఏర్పడింది ఏర్పడినప్పుడు మనకు ఇతను ఇతను శివుడు అండి అని చెప్తాం అంటే ఇంక ఏదైనా ఏ వస్తువు అయినా సరే అవి స్మృతిలో ఉంటాయి అన్నమాట అవి చిత్తం పని అది స్టోర్ చేసి పెడుతుంది ఈ స్టోర్ చేసి పెట్టడంలో కూడా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా మీ తల్లి స్తన్యాన్ని పానం చేయడం దగ్గర నుంచి కూడా ఆ ఏడుపు దగ్గర నుంచి కూడా ఈ అన్ని చిత్తంలో స్టోర్ చేసి పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ వాళ్ళు వీళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటారు మిమ్మల్ని ఏది తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ములు తర్వాత తర్వాత ఏజ్లో గురువులు మరి పెద్ద వీళ్ళు వాళ్ళందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటారు మనసుని ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్న మనసుని మీకు స్టోర్ అవుతాయి స్టోర్ అయ్యి అవి మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు మనకి గుర్తు చేస్తాయి నిప్పు నిప్పు అనే ఒకటి పట్టుకుంటే కాలుతుందని చెప్పి మనకి చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తుంది కాబట్టి అది అది నిప్పు అనేది గ్రాహకం గ్రాహకం తెలియపోతే సరే వేరే విషయం గ్రాహకం గ్రాహక గ్రాహ గ్రాహ్యం అంటే ఒక వస్తువుని గుర్తించగలిగినప్పుడు అది నిప్పు మనం పట్టుకుంటే మూలు ఇదని కాలుతుంది కాలుతుందని చెప్పి మనకు తెలుసు ఇది స్మృతిలో ఉంటుంది అనమాట ఇటువంటివన్నీ స్మృతిలో ఉంటాయి ఈ స్మృతి మీ మెమరీ చెప్పు బాగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది అన్నీ పెరుగుతూనే ఉంటాయి పెరుగుతూనే ఉంటాయి అది స్మృతి అంటే దాన్నే చిత్తం అంటాం యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ అంటాం అవును అంటే ఈ మెమరీని తీసేయడమే యోగ యొక్క లక్ష్యం అంటారా అన్నమాటే చిత్త వృత్తి నిరోధ అంటే మెమరీని తీసేయడమే 
మెమరీని తీసేస్తే మీకు మనసు పనిచేయదు మెమరీని తీసేస్తే మనసు పనిచేయదు ఎందుకని మెమరీ వల్లనే మీకు ప్రపంచం ప్రపంచంతో నడుస్తున్నది ప్రపంచంలో మీరు ఆ వ్యాపారం చేయగలుగుతున్నారు కొత్తగా వచ్చిన వస్తువు ఏదైనా ఉంటే ఆ వస్తువు ఇప్పుడు ఉన్నానుకోండి నేను ఏదో ఒక స్వీట్ తినలేదనుకుందాం స్వీట్ తినలేదనుకుంటే ఇదేమిటో నాకు తెలియదండి నేను తిన్నంటాం అబ్బాయి ఇది కూడా స్వీట్ అయితే తినమంటాడు ఇదివరకు తినని దాన్ని అప్పుడు నేను రుచి చూస్తాను బాగుందనుకుంటాను ఆ ఇంప్రెషన్ మెమరీలో పడిపోతుంది వాడు నాకు ఈ ఇంప్రెషన్ కలగజేస్తున్నాడు అవతల వాడు నాకు ఇంప్రెషన్ని కలగజేస్తున్నాడు అంటే ఒక ఒక మెమరీని లోపలి నెట్టేస్తున్నాడు ఆ మెమరీ అట్లా మేము మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతాం జీవితాంతం కలెక్ట్ చేసుకుంటూనే పోతాం ఈ జీవితాంతం కలెక్ట్ చేసుకునే పోయి కలెక్ట్ చేసుకునేవి నువ్వు ఆ జీవితం అంత వరకు నువ్వు మెమరీని కనుక డిస్కార్డ్ చేయకపోతే అవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలోకి వస్తాయి అంటారు అట్లా జన్మలు జన్మలు ఎత్తటమే మనకు అజ్ఞానం అంటాం ఆ అజ్ఞానాన్ని తీసుకో తీసేసుకొని నేను జన్మలు ఎత్తేవాడిని కాను నేను అసలు పుట్టేవాడిని కాను నేను చచ్చేవాడిని కాను నేను మనస్సుని కాను నేను పరమాత్మని అని ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో వాడికి మీరు చెప్పిన వాడు వాడు పదివేల మందిని చంపినా ఇరవై మందిని చంపినా ఇబ్బంది లేదు ఎందుకని మనసు పని చేయకుండా నీకు అసలుకి సంపాలని బుద్ధి పుట్టదు అటువంటి బుద్ధి పుట్టినా కానీ నువ్వు అప్పుడు మనసు పని చేయకపోతే నువ్వు కాదు అది మన భగవద్గీతలో భగవద్గీతలో కర్మ కర్మ యోగం అంతా ఇదే కర్మయోగం అంతా ఇదే నీకు కోరిక ఉండాలి ఒకటి దానివల్ల నీకు లాభం ఉండాలి కోరిక తీసుకోవడం అంటే లాభం ఉండాలి నీ మనసు నీ శరీరం అవసరాలు కానీ లేకపోతే మనసు అవసరాలు కానీ తీరాలి కోరిక శరీరం తీయటము తర్వాత దానివల్ల నీకు ప్రయోజనం ఒకటి ఉండాలి ఓ ప్రయోజనం ఉండాలి ఈ మూడు లేకపోతే నువ్వు పనిచేసేట్టు కాదు అయితే ఇక్కడ అహంకారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అహంకారం అంటే నేనేనండి అందుకంటే ఏం లేదు నేను నేను అనుకుంటున్నా ఉన్నా కదా నేను లేకుండా ఏ పని జరగదు నీకు ఎట్లాగా నేను నిద్రపోవాలి అనుకుంటే అనుకుంటేనే ఆల్ రైట్ నేను ఏదో రాస్తున్నాను కట్టేసి నిద్రపోవాలి అనుకుంటేనే నేను నిద్రపోగలను అంటే పక్క పక్కే కాలం నిద్ర వస్తుంది నిద్ర రావడం వల్ల రావడం వల్ల దాని అంతరే దాని ఇష్టం మన చేతులు లేదు పక్క ఎక్కగలను ఆ తర్వాత మళ్ళీ మేలుకోవాలని కూడా మెలకు వచ్చిన తర్వాత నేను మంచం మించి లేవాలి అనే నేను మంచం మించి లేవాలి లేదా నేను ఇంకా కాసేపు పడుకోవాలి ఇప్పుడు ఎలా అవసరం పని లేదు నాకు అనే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో లేకుండా మీరు ఏ పని చేయలేరు అది అహంకారం అంటాం దాన్ని అహంకారం అంటే దురహంకారం అని కదా టూట్ అని ఎగరటాన్ని కాదు లేకపోతే రావణాసురుడిలాగా ఎవరిని లెక్క చేయకపోవడం కాదు నేను అనే ఒక స్ఫురణ నేను ఒక మనసు యొక్క ఇది ఉందే వైబ్రేషన్ అదే అహంకారం అంటాం దాన్ని అది చెడు అహంకారం కాకర్ర ఎగో అంటాం చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఎగో అది అహంకారం అండి అయితే స్వామి ఇంతటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మీరు పంచుతున్నారు కదా ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పంచడానికి మూల బీజం మీకు ఎక్కడి నుంచి ఈ ఆధ్యాత్మికత పడింది ఆధ్యాత్మిక అంటే మత ప్రే మతంలో చెప్పేటువంటి రిచువల్స్ చేస్తూ ఉండాలండి మనం కర్మ భక్తి జ్ఞానం అని మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఒకటి లేకుండా ఇంకోటి రాదు కర్మ కర్మ అనేది భక్తి అనేది రెండు రెక్కలు లాంటివి పక్షి ఎగరడానికి రెండు రెక్కలు ఎలా అవసరమో ఆ రెండు రెక్కల ఆధారంగానే మీరు జ్ఞానానికి పోవాలి ఎందుకని ఇవి లేకుండా అది చేస్తాను కానీ లేకపోతే ఇవి రెండు చేస్తున్న చేస్తున్నా కూడా అది అక్కర్లేదని కానీ అనడానికి వీలేదు అంటే మీకు ఎక్కడ ఇంతటి నాలెడ్జ్కి బీజం ఎక్కడి నుంచి పడింది బీజం ఎక్కడి నుంచి పడింది అంటే ఈ దాదాపు నాకు ఇరవై రెండు ఏళ్ళకో ఇరవై ఒక ఏడుకో అడాదుకో నేను సర్వీస్లో చేరాను కాలేజీలో చేరాను అప్పుడు నారాయణ కూడా మిషన్స్ కలిగి పనిచేసేవాడిని అప్పుడు నాకు ఒక రెండు ఏళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత ఈ భరద్వాజ్ గారు అని మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎక్కిరాల భరద్వాజ్ గారు ఆయన అతని నెక్స్ట్ బ్రదర్ పెద్ద అతను ఇతను ఇతను లాస్ట్ అతను నెక్స్ట్ బ్రదర్ అంటే వాడు నలుగురు ఉన్నారు సరే మీకు అది తెలిసేమో అతని పేరు బోధాయన ఇద్దరు కలిసి మా రూమ్లోకి వచ్చారు మేము కొంతకాలం ఉండామండి అన్నారు మంచిది ఆయన ఉండండి నేను ఒక్కడే ఉండేవాడి అప్పుడు పెళ్ళి కాలే 
మంచిది ఉండని చెప్పారు ఆయన నాకేళ్ళ భరద్వాజ్ గారు మీ రూమ్ మేట్ రూమ్ మేటు దాదాపు రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు అక్కడ అంటే అప్పుడు ఏది వీపీ కాలేజీలో పనిచేసేవాడు ఆయన సరే నేను న్యూ సైన్స్ కాలేజ్ నారాయణగూడలో పనిచేసేవాడు అట్లాగా ఉండ ఉన్నాడు ఈ అతను అతను కలవడానికి కూడా అక్కడ నా కారణం ఏంటంటే ఎంఎస్సీలో మాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఈ కృష్ణారావు అని ఆ కృష్ణారావుని గురించే నేను అతన్ని వ్యాప వ్యాజ్యంగా పెట్టుకునే ఈ పుస్తకం రాజా అడిగి ప్రశ్న అడిగాడు అతను చెప్పడం నేను సైంటిస్టు ఇప్పుడు అతను ఫ్రాన్స్లో ఉన్నాడు మామూలుగా మంచి సైంటిస్టు ఎటామిక్ ఎనర్జీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ముంబైలో పనిచేశాడు తర్వాత అక్కడ నుంచి అటు ఫ్రాన్స్ వెళ్ళిపోయినాడు అతనికి అతని కోసం ఇతను భరద్వాజ్ గారు అరవై ఒకటి అరవైలలో వచ్చేవాడు ఏమో దేనికి వీడు ఒట్టి భయస్తుడు అతని ఇతనికి మా పరి పరిచయం భరద్వాజ్ గారు గుంటూరు నుంచి ఉంది అతనికైతే నలుగురు తెలుసు బ్రదర్స్ నలుగురు తెలుసు నాకు తర్వాత తర్వాత నాకు తర్వాత తర్వాత ముగ్గురు తెలిసారు కానీ అతను ఈకే మాస్టర్ ఈకే గారి గురించి తెలియదు నాకు అయితే మీరు కలిసిన మహానుభావులు ఎవరు భరద్వాజ గారు భరద్వాజ గారు ఒకళ్ళు మొట్టమొదటి ఇనీషియల్గా నాకు ఒక ఏదోనటువంటి ఆ సాయిబాబా సచ్చరిత్రని మన పత్తి నారాయణరావు గారు రాసింది ఒకటి ఇచ్చి చదవండి బాబు అన్నాడు అమ్మ రోజు రూరల్ ఉండగా చదివాను అయితే ఇంకో ఒక రెండు సార్లు చదివాను దాని తర్వాత సాయిబాబా గారి అందు ఒక గురుభావం ఏర్పడింది అంటే ఈయన నాకు కారణ గురువు అనుకోవచ్చు అని ఏ భరద్వాజ గారు కారణ గురువు అనుకోవచ్చు ఆయన అందు గురుభావం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆయన ఒక పుస్తకం భరద్ రాయి లీలామృత అనే పుస్తకం రాశాడు ఆ పుస్తకం రాసేటప్పుడు ఆయన ఎక్కడో విజయనగరంలోనో లేకపోతే ఆ ప్రాంతాల్లో ఒంగోలులోనో ఎక్కడో ఉన్నాడు అది నా మాకుండే పరిచయం వాళ్ళు ఏం చేశాడంటే మీరు మీరు హైదరాబాద్లో ఇది చేస్తున్నాము మీరు కాస్త దాని సంగతి చూడండి ప్రెస్కి వెళ్ళి రావటం తర్వాత దాన్ని ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేయడం అంతా చేయండి అని అన్నాడు మంచి సంతోషం అని చెప్పాను అప్పుడు ఆ టైంలో కూడా నేను ఆ పుస్తకానికి ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేస్తూ సాహిత్య సాహిత్య చరిత్రలో బాగా సచరిత్రలో బాగా లీనం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఇంకా బాగా గురి ఏర్పడ్డది సో నేను ఆయనే గురువుగా ఏర్పరచుకున్నాను నాకు బతికన్న గురువు వాళ్ళ గురువులు అంటే నాకు అంత ఎక్కువ ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే నానా బో కోర్తేవ్య నానా మోసాలు చేస్తున్నట్టు మనకు అప్పుడే తెలిసి అప్పుడే తెలిసింది కదా అందుకని బతికిన వాళ్ళ గురించి గురువు అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే చనిపోయేవాడు కాదు నెంబర్ వన్ వాడు చనిపోయినాడు అని మనం చెప్పినట్టయితే వాడు గురువుగా గురువే కాదు ఆ ఇంప్రెషన్ నాకు ఉంది అంతకుముందు మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల నాకు అనేకమైంది వీళ్ళతో పరిచయం ఉన్నది ఇది మన పుద్దాం స్వామిని వారు ఎవరు ఉన్నారు నల్లూరు శ్రీనివాస్ నల్లూరు శ్రీనివాస్ పరిచయం చేశాడు అతను అతను ఆయన కూడా ఆయన కూడా వీళ్ళు ఆయన తర్వాత ఇంకా అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి అజూతేంద్ర సరస్వతి స్వామి ఉండేవాడు కానీ మీకు తెలియపోవచ్చు ఆయన ఇటువంటి వాళ్ళందరూ మహానుభావులు అందరూ వచ్చేవాడు మా ఇంటికి వచ్చేవాడు మా ఇంటికి వచ్చి అంటే మా నాయనగారు కాస్త సంపన్న గురుస్తుడు కాబట్టి ఆయన మాకు అది వాళ్ళందరికీ ఆతిథ్య ఇచ్చే అనేక మంది స్వామి వాళ్ళు వచ్చేవాడు వాళ్ళు స్వామి వారు తను ఇటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చేవాడు వాళ్ళు సం మా నాయనగారు ఆతిథ్యం ఇస్తూ ఉండేవాడు మా అమ్మగారు ఆ పేరు చెప్పాడు వీళ్ళు విసరణ చేయటం బ్రహ్మాండంగా వండి పెట్టడం అంతా చేసేది ఆ దానివల్ల నాకు చాలా మంది సాధువులతోటి చాలా మంది సన్యాసులతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం కొద్ది కొద్దిగా జ్ఞానాన్ని కూడా ఇచ్చింది నాకు ఆ జ్ఞానం అక్కడ అక్కడతోటి ఆగిపోయింది ఎప్పుడు కొంతకాలం ఎస్ఎస్ఎల్సి లేకపోతే పదిహేను పదహారు ఏళ్ళతోటి ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత మొత్తం అంతా పదహారు ఏళ్ళ నుంచి పదిహేడు ఏళ్ళ నుంచి అనుకోండి పదిహేడు ఏళ్ళ నుంచి దాపతి ఇరవై రెండు ఏళ్ళ దాకా నాకు ఆ వాసనే లేదు తర్వాత మళ్ళా భరద్వాజ్ గారు ఒకసారి రేకెత్తి ఇచ్చాడు తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఆ పుస్తకాన్ని చేసేటప్పుడు ఇంకా బాగా పరిచయం ఏర్పడింది సాయిబాబాతోటి సాయిబాబాతోటి ఏర్పడిన తర్వాత ఆయనే గురుగా పెట్టుకున్నప్పుడే తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా విష్ణు సహస్ర స్తోత్ర పారాయణ బృందం అని ఒకటి ఉండేది సాయిబాబా గారు విష్ణు సహస్రామాన్ని స్తోత్రాన్ని ప్రమోట్ చేశాడు కాబట్టి బాగుంటుంది అన్నాడు కాబట్టి నేను దాంట్లో చేరి విష్ణు సహస్ర స్తోత్ర పారాయణం మొదలుపెట్టా అప్పుడు ఏకాదశికి ఏకాదశికి శుద్ధ ఏకాదశికి ఉద్ధ ఏకాదశికి ఒక గృహస్థుల ఇండ్లలో ఇరవై నాలుగు గంటలు పారాయణం చేసి ఏకాదశికి మర్నాడు ఆ గృహస్థు పెట్టినటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకొని ఎవరు ఆఫీసులకు వాళ్ళు వీళ్ళు ఆఫీసులు కూడా చాలా మంది ఉండేవాడు అప్పటికి అది డెబ్బై నాలుగులో స్టార్ట్ అయింది నేను ఎనభైలో దాంట్లో జాయిన్ అయినా 
అక్కడి నుంచి ఇంకా నేను ఏమో మిగతా అన్ని పుస్తకాలు చదవటం అధ్యాత్మం చదవటం చేసి మెల్లిగా ఈ స్టేజ్కి వచ్చాను మేడం మీరు జిల్లెల్ల మూడు అమ్మతో ఎప్పుడు కలిశారు జిల్లెల్ల మూడు అమ్మతో భరతమే గారు మా ఇంట్లో ఉండగానే ఆయన వెళ్తూ ఉండేవాడు అప్పుడు అరవై మూడు అరవై నాలుగు ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ తర్వాత ఆయనతో మూడు నాలుగు సార్లు షిర్దీ కూడా వెళ్ళాను ఆ షిర్దీ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ సాయి సచరిత చదువుకోవటం అది చదువుకోవడం లేదా గురి చరిత చదువుకోవటం ఆయన ప్రమోట్ చేశాడు కదా గురి చరిత సాయి చరిత అవి చదువుకోవటం అరవై మూడు అరవై నాలుగు ఇప్పుడు ఎవరు ఉండరు కదా ఒక మన ఇంత ఇక్కడ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఒక అరవై మంది ఉండేవాడు అంతే కదా జిల్లా ఎల్లమూడులో జిల్లా ఎల్లమూడు జిల్లా ఎల్లమూడు కూడా అంతే తర్వాత షిర్దిలో కూడా అంతే షిర్దిలో కూడా అంతే ఇప్పుడు షిర్దీ మాట్లాడటానికి వీళ్ళు మా మొన్న పొట్టి వాళ్ళు వెళ్ళి చూడలేదు అట్లా ఉండేది కాబట్టి ఆ అరవై మూడు అరవై నాలుగు ఆ ప్రాంతాల్లో మనకి బాగా ఫ్రీగా ఉండేది చూసేవాళ్ళు ఈవెన్ కాశీ కూడా మేము ఇరవై ఇరవై రెండో ఇరవై మూడు ప్రాంతాల్లో ఇరవై ఇరవై మూడు ప్రాంతాల్లో వెళ్ళిన దానికి ఇప్పటికి చాలతాడా ఉంది ఇప్పుడు మేము వెళ్ళి చూడలేము అప్పుడైతే హాయిగా ఫ్రీగా వెళ్ళేవాళ్ళు అట్లా మనకి భారత్ మన భారతదేశంలో పెరిగిందో లేకపోతే ఆంధ్రదేశంలో పెరిగిందో తెలియదు అంతా బాగా భక్తి పెరిగింది అదంతా భక్తి అనుకోవడం కూడా మనకి మంచిదే కనీసం అక్కడ పోయి చూడటం కూడా మంచిదే కదా పోవాలనే ఉద్దేశం కూడా మంచిదే కదా ఆ ఉద్దేశం ఉంటే వాడు ఎప్పుడప్పుడు మొత్తానికి పైకి వెళ్ళిపోతాం చాలా చాలా అద్భుతం అండి మీ జీవితంలో ఘట్టాలని అలాగే కొన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాలని మాతో పంచుకున్నారు మీరు రాసినటువంటి గ్రంథాల పైన ఒక్కొక్క గ్రంథం పైన మనం సమగ్రంగా ఒక్కోసారి విశ్లేషణ చేసే భాగ్యం మాకు కల్పించండి అవకాశం ఇప్పించండి అలాగే ఇప్పుడు వరకు అద్భుతమైన విషయాలు మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు నమస్తే చాలా మీరు అవకాశం కల్పించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం ఈ యొక్క భాగానికి విరామం ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్విరామం నిర్విరామంగానే సాగుతుంటుంది ఈ జ్ఞానగంగా ప్రవాహం అనేది జ్ఞానగంగా ప్రవాహం అనేది నిర్విరామంగానే సాగుతూ ఉంటుంది శుభం శుభం శుభం